हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या युट्यूब चॅनलवर आणि जसं की सगळ्यांचीच डिमांड होती की मॅडम इयत्ता दहावीचा जो भाग एक आहे ज्यामध्ये फिजिक्स आणि केमिस्ट्री या संदर्भाचे काही कन्सेप्ट आहेत ते घ्या तर तेच आपण ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डिस्कस करत आहोत ज्यामध्ये आपण शेवटचे दोन चॅप्टर्स अजून परत डिटेलमध्ये दुसऱ्या भागामध्ये घेऊया लवकरच कारण बघा अतिशय मोठं हे लेसन होत होतं त्यामुळेच थोडंसं मी इथं बाकीचे जे धडे आहेत किंवा चॅप्टर्स आहेत त्याची समरी इथं आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मग त्या दोन चॅप्टरची जी समरी असेल ती आपण डिटेलमध्ये पुढच्या एका भागामध्ये डिस्कस करूया तर मग ह्या पूर्वीचे ही जे आपण समरी अभ्यास केलेली आहे सहा सात आठ नऊ आणि दहाचा भाग दोन तर हे तुम्ही सगळे व्हिडिओ लेक्चर्स बघा कारण अतिशय महत्त्वाचं रिव्हिजन ह्यामधून तुमचं होईल सायन्सचं तसंच आपण भूगोलाला पण सुरुवात केलेली आहे तर भाग भूगोलाचा भाग सहावीचा आपण एक अपलोड केलेला आहे तुम्ही तेही बघा तुम्ही आमच्या पेनड्राईव्ह कोर्सेसला सुद्धा अप्लाय करू शकता पूर्णतः स्टेट बोर्डवरती आधारित आहे आणि बऱ्याचशा एक्झामसाठी बऱ्याचशा म्हणण्यापेक्षा आयोगाच्या सगळ्याच एक्झामसाठी हा पेनड्राईव्ह तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल घरी बसल्या अभ्यास करण्यासाठी चला तर मग तुम्ही या कॉन्टॅक्ट नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता पेनड्राईव्ह मिळवण्यासाठी तर बघा गुरुत्वाकर्षण अभ्यासूया काय आहे गुरुत्वाकर्षण अर्थातच ग्रॅव्हिटेशन तर बघा गुरुत्वाकर्षणाचं जे बल आहे हे एक वैश्विक बल आहे युनिव्हर्सल ज्याला फोर्स असं म्हटलं जातं आणि ते केवळ पृथ्वीवरील दोन वस्तूंमध्येच नव्हे तर कोणत्याही दोन खगोलीय वस्तूंमध्ये सुद्धा प्रयुक्त होते मग गुरुत्वाकर्षण म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशन जे गुरुत्वाकर्षणाचा जो शोध आहे तो आयझॅक न्यूटन म्हणजेच सर आयझॅक युटन यांनी लावलेला आहे आणि त्यांनी ज्या वेळेस झाडाखाली सफरचंदाच्या झाडाखाली बसले होते त्यावेळेस त्यांच्या डोक्यावर जो सफरचंद पडला होता त्यामुळे त्यांना हा शोध लागलेला आहे आणि त्यांना तिथंच उमगलं म्हणजे एक कोडं जे होतं ते पडलं होतं की जसं झाडावरचं फळ तुटल्यानंतर सरळ खालीच येतं ते वर जात नाही यावरूनच इथं गुरुत्वाकर्षणाचा शोध सर आयझॅक न्यूटन यांनी लावला होता मग पुढे बघूया बल आणि गती बघा फोर्स अँड मोशन तर इथं आपण जी समरी अभ्यासत आहोत ती आपल्याला अतिशय महत्त्वाची आहे मग त्या संदर्भात बघा सर आयझॅक न्यूटन यांनी म्हणजेच यांना आधुनिक काळातील एक शास्त्रज्ञ मानलं जातं त्यांचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला होता आणि त्यांनी गतीचे नियम त्यानंतर गतीची समीकरणे व गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत हे आपल्या प्रिन्सिपिया नामक पुस्तक आहे त्यांचं या प्रिन्सिपिया नामक पुस्तकामध्ये सर आयझॅक न्यूटन यांनी मांडलेलं आहे मग त्यांच्या आधी किंवा त्या अगोदर केपलरने ग्रहांच्या कक्षांचे वर्णन करणारे तीन नियम इथं मांडले होते मग आपण केपलरचे नियम सुद्धा बघूया तर बघा मग ज्या वेळेस केपलरने हे तीन नियम मांडले होते परंतु ग्रह या नियमाप्रमाणे भ्रमण करतात का यामागील कारणांची काहीच तिथं जाण नव्हती मग न्यूटनने ज्या वेळेस गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत वापरून ते जे नियम होते ते तिथं गणितीय पद्धतीने त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की न्यूटनने प्रकाश ध्वनी आणि उष्णता व गणित या क्षेत्रांमध्ये सुद्धा उल्लेखनीय कार्य केलेलं आहे आणि त्यांनी गणिताच्या एका नवीन शाखेचा शोध सुद्धा लावलेला आहे ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो तो म्हणजे कॅल्क्युलसचा आणि कॅल्क्युलस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शाखेचा गणितात आणि भौतिकशास्त्रातही न्यूटनने तिथं काय केलेलं आहे तर शोध लावलेला आहे आणि न्यूटन हे परावर्तक दुर्बीण तयार करणारे पहिले शास्त्रज्ञ होते हेही तुम्ही लक्षात ठेवायचे मग बघा न्यूटनबद्दल इथं आपण थोडंसं जाणून घेतलेलं आहे तर मग आपण थोडेसे इथं नियम बघूया की केपलरचा पहिला नियम तर मग बघा ग्रहांची कक्षा आता जसं आपण सांगितलं की केपलरनी जे काही ग्रह असतात ते इथं फिरत असतात परंतु ते सिद्ध नाही करू शकले तर त्यामध्येच आपण केपलरचा पहिला नियम नियम अभ्यासणार आहोत मग ग्रहाची कक्षा ही लंब वर्तुळाकार असून सूर्य त्या कक्षेच्या एका नाभीवर असतो असा हा आहे केपलरचा पहिला नियम त्यानंतर केपलरचा दुसरा नियम म्हणजे ग्रहाला सूर्याशी जोडणारी सरळ रेषा ही समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ व्यापते किंवा व्यापन करते असा आहे हा केपलरचा दुसरा नियम आणि केपलरचा तिसरा नियम म्हणजे सूर्याची परिक्रमा करणाऱ्या ग्रहाच्या आवर्तकालाचा वर्ग हा ग्रहाच्या सूर्यापासून सरासरी अंतराच्या घनाला समानी पातळी असतो किंवा डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो असं केपलरने त्याच्या तिसऱ्या नियमामध्ये इथं सांगितलं होतं तर हे आपण केपलरचे तीन नियम बघितले तसेच आपण न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत इथं अभ्यासूया मग बघा न्यूटनने या सिद्धांतामध्ये काय सांगितलं होतं तर या सिद्धांतानुसार विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला ठराविक बलाने आकर्षित करत असते 
बघा एक फिक्स्ड फोर्स असतो ह्या ठराविक बलाने तिथे काय करते ती आकर्षित करते आणि हे बल एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूच्या वस्तुमानांच्या गुणाकाराशी समानुपाती आणि त्यामधील जे अंतर आहे तर त्यामधील अंतराच्या वर्गाशी समानुपाती असते बघा अतिशय महत्वाचा नियम आहे न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत ज्याला म्हटलं जातं मग हे जे बल आहे जे की ठराविक बलाने आकर्षित होतं हे बल एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूच्या वस्तुमानांच्या गुणाकाराशी समानुपाती म्हणजेच डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते तर त्यामधील जे डिस्टन्स असतं किंवा अंतर असतं त्याच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती म्हणजेच इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असतं मग दोन वस्तूंपैकी जर एका वस्तूचं वस्तुमान दुप्पट जरी केलं तिथं तर या नियमाप्रमाणे म्हणजे न्यूटनच्या वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांतानुसार किंवा नियमानुसार त्यामधील गुरुत्वीय बल दुप्पट होईल तसेच त्या वस्तू किंवा त्या दोन वस्तूमधील अंतर दुप्पट केले तर बल एक चतुर्थांश होईल असं इथं काय होतं तर स्पष्ट होतं ह्या नियमानुसार ठीक आहे त्यानंतर आपण बघूया पुढे थोडस केपलर यांच्याबद्दल जाणून घेऊया ज्यांचे आपण तीन जे नियम वरती अभ्यासलेले आहेत तर बघा योहानेस केपलर हे एक जर्मन खगोलशास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ होते ज्यांनी सोळाशे मध्ये प्रागमधील टायको ब्राहे या प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञाचे ते मदतनीस म्हणून काम केलं होतं त्यांनी आणि तिथे काम करू लागले त्यांनी सोळाशे सहा मध्ये टायको ब्राहे यांचा आकस्मिक तिथं मृत्यू झाला आणि या मृत्यूनंतर केपलर यांना त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणजेच शाही गणितज्ञ म्हणून तिथं नियुक्त करण्यात आलं मग ब्राहे यांनी केलेल्या ग्रहांच्या स्थानाची जी निरीक्षणं होती ती निरीक्षणं वापरून केपलर यांनी ग्रहांच्या गतीचे नियम तिथं शोधून काढले आणि त्यांनी खगोलशास्त्रावर विविध पुस्तके सुद्धा तिथं लिहिलेली आहेत मग त्यांचे कार्य पुढे न्यूटन यांनी गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाच्या शोधात उपयोगी पडलेलं आहे जे आपण इथं न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत किंवा न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ह्यामध्ये अभ्यासलेला आहे मग केपलरच्या नंतर जे काही काम केलेलं आहे गुरुत्वाकर्षणाबद्दल ते न्यूटननी पार पाडलेलं आहे ते आपल्याला इथं बघाय बघितलेलं आहे त्यानंतर थोडस आता पुढे जाऊया बघा सिद्ध करायचं आपल्याला की यस आय एकक प्रणालीत जीचं म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनचं जे एकक असतं ते न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर इतकं असतं मग जी हे मूल्य जे आहे सर्वप्रथम हेनरी कॅव्हेंडिश या शास्त्रज्ञाने प्रयोग करून मोजलेलं आहे जीचं मूल्य आणि एस आय प्रणालीत किंवा एस आय एकक प्रणालीमध्ये इतकं मूल्य असतं त्याचं बघा सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर तर एवढं लक्षात ठेवा आणि एस आय प्रणालीत हे एककही लक्षात ठेवायचं न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर ठीक आहे आणि शोध कोणी लावला होता तर हेनरी कॅव्हेंडिश यांनी त्यानंतर अजून पुढे जाऊया बघा सगळ्यांनाच माहीत आहे समुद्रामध्ये नियमितपणे भरती ओहटी येते सगळ्यांनाच माहीत आहे मग बघा भरती ओहटी सुद्धा एका गुरुत्वीय बलामुळे येते किंवा गुरुत्वीय आकर्षणामुळे तिथे येत असते ती मग एका किनाऱ्यावरील समुद्राच्या पाण्याची पातळी दिवसातून नियमित कालावधीने दोन वेळा वाढते आणि कमी होते मग वेगवेगळ्या स्थानांवर किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणांवर भरती व वोहटीचा वेळ तिथं वेगवेगळी असते हे सुद्धा महत्वाचं आहे मग समुद्राच्या पाण्याची जी पातळी आहे ते समुद्राच्या पाण्याची पातळी चंद्राच्या गुरुत्वीय आकर्षणामुळे म्हणजेच मून्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे किंवा अट्रॅक्शनमुळे तिथं बदलत असते ठीक आहे मग बघा ओहटी भरती या बलामुळे चंद्राच्या दिशेला असलेल्या पाण्यात फुगवटा तयार होतो आणि त्यामुळे त्या स्थानांवर भरती येते व त्यापासून किंवा त्या स्थानांपासून नव्वद डिग्री कोन असलेल्या पृथ्वीच्या स्थानावरील किंवा पृथ्वीवरील स्थानावर पाण्याची पातळी कमी होते आणि तेथे तिथं ओहटी येते म्हणजे भरती ओहटी येण्यासाठी चंद्राचं गुरुत्वीय आकर्षण तिथं काय असतं कारणीभूत ठरतं किंवा तिथं ते काय करतं किंवा त्याच्यामुळेच ह्या चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण या बलामुळेच इथं भरती ओहटी येते समुद्रामध्ये आणि ती नियमित येते हेही लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढे जाऊया बघा पुढे सुद्धा महत्वाचे कन्सेप्ट अभ्यासूया पृथ्वीचं गुरुत्वीय त्वरण अर्थातच अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन जे की इथं जी या म्हणजे स्मॉल जी या अक्षराने तिथं संबोधतात मग बघा पृथ्वी तिच्या जवळील सर्व वस्तूंवर तिथं गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करत असते मग न्यूटनचा जो दुसरा नियम आहे त्या न्यूटनच्या दुसऱ्या नियमाप्रमाणे 
एखाद्या वस्तूवर जर प्रयुक्त होत असलेल्या बलामुळे वस्तूचं त्वरण होते म्हणजे एखाद्या वस्तूवर प्रयुक्त होत असलेल्या बळामुळे तिथं वस्तूचं त्वरण होतं आणि या नियमानुसार पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे ही वस्तूचं त्वरण होतं मग यास पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण किंवा अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन असं म्हणतात जे की स्मॉल जी या अक्षराने इथं डिनोट केलं जातं संबोधलं जातं मग त्वरण ही एक सदिश राशी आहे त्वरण दाखवण्यासाठी इथं दिशा आवश्यक आहे म्हणून ती सदिश राशी आहे स आणि दिश दिश म्हणजे दिशा ठीक आहे त्यानंतर बघा पृथ्वीच्या गुरुत्व त्वरणाची दिशा तिच्या गुरुत्वीय बलाप्रमाणे पृथ्वीच्या केंद्राकडे म्हणजेच क्षितिज लंब दिशेत असते ते कुठल्या दिशेत असते क्षितिज लंब दिशेमध्ये ती असत असते मग हे त्वरण केवळ पृथ्वीच्या वस्तुमान यम म्हणजेच कॅपिटल यम व तिची त्रिज्या जी आहे आर वर अवलंबून असतं आणि म्हणून ते पृथ्वीवरील कोणत्याही वस्तूसाठी समान असतं मग वस्तूच्या कुठल्याही गुणधर्मावर ते अवलंबून नसते हे सुद्धा महत्वाचं आहे बघा पृथ्वीचं जे गुरुत्वय त्वरण आहे किंवा गुरुत्व त्वरण आहे हे वस्तूच्या कुठल्याही गुणधर्मावर ते अवलंबून नसते ते पृथ्वीवरील कोणत्याही वस्तूसाठी समान असते हे लक्षात ठेवा आपण थोडस सिद्धता बघूया याची कशा प्रकारे हे सिद्ध केलं जातं मग बघा पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील जीचं मूल्य आपण इथं काढणार आहोत मग न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे पृथ्वीच्या केंद्रापासून जे अंतर आहे ते आर अंतरावर असलेल्या यम वस्तुमानाच्या वस्तूवरील गुरुत्वीय बल यफ म्हणजेच कॅपिटल यफ म्हणजे ज्याला फोर्स असं म्हटलं जातं व त्याचं त्वरण कॅपिट म्हणजे स्मॉल जी याप्रमाणे दाखवता येईल किंवा काढता येईल मग बघा कॅपिटल यफ म्हणजेच यफ इज इक्वल टू हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यानंतर हे वस्तुमान आणि त्यानंतर जी काही वस्तू इथं आहे त्या त्या वस्तूचं वस्तुमान त्यानंतर आरचा वर्ग म्हणजेच या त्रिज्येचा वर्ग असेल हा ठीक आहे म्हणजेच यम हे पृथ्वीचं वस्तुमान इथं दर्शविण्यात आलेलं आहे कॅपिटल यम आणि हे स्मॉल यम जे असेल त्या वस्तूचं वस्तुमान असेल ठीक आहे त्यानंतर बघा यफ इज इक्वल्स टू यम आणि जी म्हणजेच तीन आणि चार ह्याचे समीकरण आहेत आता बघा ह्याला थोडीशी मागची पूर्व विमानसा आहे तर तुम्ही इथं थोडंसं बघू शकता तर आपण पुढच्या एका भागामध्ये अजून थोडंसं डिटेलमध्ये ज्यावेळेस आपण याची समीकरणांचा अभ्यास करूया किंवा गणितांचा अभ्यास करूया त्यावेळेस मी हे परत तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेल मग ज्यावेळेस इथं यस आय एकक मीटर पर स्क्वेअर आहे आणि पृथ्वीचं वस्तुमान जे असेल जे इथं त्रिज्या याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे तर या स्मॉल जीची व्हॅल्यू एवढी असेल बघा नाईन पर मीट म्हणजेच मीटर पर स्क्वेअर यस म्हणजे सेकंड स्क्वेअर ठीक आहे तर हे आपण अजून पुन्हा एका पुढच्या भागामध्ये डिटेलमध्ये बघूया ज्यावेळेस आपण गणितांचा अभ्यास करूया ठीक आहे तर ही जीची व्हॅल्यू असेल हे लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर पुढे जाऊया बघा जीच्या मूल्यात होणारे काही बदल आहेत मग जीचं मूल्य कुठं कुठं चेंज होतं मग पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील बदल ज्यावेळेस पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील सर्व ठिकाणी जीचे मूल्य समान असते का तर नाही असं नाही आहे जीचं मूल्य वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं असेल मग आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे की पृथ्वीचा आकार पूर्णपणे गोलाकार नाही आहे पृथ्वी ज्वाईड आकाराची आहे म्हणजे तिचा जो एक अंतर आहे किंवा आपण बघू शकतो ध्रुवांवरती काय आहे तर चपटी आहे ध्रुवांजवळ लक्षात आहे बघा तुम्हाला माहीत असेल आणि त्या आकाराला ज्वाईड आकार असं म्हटलं जातं मग बघू शकता तुम्ही तिच्या पृष्ठभागावरील वेगवेगळ्या बिंदूंचे पृथ्वीच्या केंद्रापासून अंतर त्या त्या बिंदूंच्या स्थानानुसार बदलत असते त्यानंतर बघा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत असल्या कारणाने तिचा आकार ध्रुवांजवळ थोडा चपटा आहे आणि विषुवृत्ताजवळ ती फुगीर आहे इथं बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारचा पृथ्वीचा आकार असेल ही विषुवृत्तावर फुगीर आहे आणि दोन्ही ध्रुवांना ती काय असेल तर चपटी आहे आणि म्हणूनच या आकाराला जिवाईड आकार असं म्हटलं जातं मग अर्थातच जी पृथ्वीची त्रिज्या जी आहे ती ध्रुवांजवळ कमी तर विषुवृत्ताजवळ जास्त आहे बघा ध्रुवाजवळ ती कमी आहे आणि विषुवृत्ताजवळ काय ती जास्त आहे म्हणूनच जीचे मूल्य ध्रुवावर सर्वात जास्त म्हणजेच नाईन पॉईंट एट थ्री टू मीटर पर स्क्वेअर आहे आणि तेथून विषुवृत्ताकडे जात असताना ते कमी कमी होत जाते मग विषुवृत्तावर जीचं मूल्य सर्वात कमी म्हणजे एवढं आहे म्हणजेच नऊ पॉईंट सात आठ यम मीटर स्क्वेअर ठीक आहे मीटर पर स्क्वेअर असं इथं विषुवृत्तावर मूल्य आहे बघा ह्यावर सुद्धा बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये प्रश्न आलेले आहेत तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे त्यानंतर बघूया की वेगवेगळ्या ठिकाणी हे वेगवेगळं मूल्य कसं असू शकतं जीचं मग पृथ्वीचा पृष्ठभाग सरासरी पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जी जी उंची असते ती शून्य आपण पकडूया आणि नऊ पॉईंट एट म्हणजेच एट वन म्हण किंवा नाईन पॉईंट एट वन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे पृष्ठभागावर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर जीचं मूल्य आहे त्यानंतर माउंट एव्हरेस्ट सगळ्यात जे उंच पर्वत शिखर आहे ते तर याची उंची आपण एवढी जर पकडली 
तर त्याचं मूल्य आहे नाईन पॉईंट एट म्हणजे जीचं मूल्य त्यानंतर मानवनिर्मित भुग्याने गाठलेली सर्वाधिक उंची ज्याचं मूल्य नाईन पॉईंट सेवन सेवन ग्रॅम किंवा सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर त्यानंतर अंतराळ यानाची कक्षा एट पॉईंट सेवन एवढा असेल आणि दळणवळण उपग्रहाची कक्षा झिरो पॉईंट टू टू फायू एवढं जीच्या मूल्यात उंचीनुसार हे बदल होत जातात मग दळणवळण जो उपग्रह असतो त्याची कक्षा पस्तीस हजार सातशे किलोमीटर हा उंचीवर असू शकतो उंचीवर असतो आणि त्यामुळेच इथं बघू शकता याचं मूल्य म्हणजे जीचं मूल्य झिरो पॉईंट टू टू फायू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इतका असेल मग हा चार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे ज्यावर बरेचसे प्रश्न इथं येऊ शकतात त्यानंतर पुढे जाऊया बघा प्रत्येक ग्रह व उपग्रह यांचं वस्तू मानवत्री ज्या वेगवेगळ्या असतात व त्यांच्या पृष्ठभागावरील जीचं मूल्य ही तिथं वेगवेगळं असू शकतं आणि असतं मग चंद्राचे गुरुत्वीय बल हे पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलाच्या एक सष्ठांश असते आणि यामुळे आपण ठराविक बल वापरून पृथ्वीपेक्षा चंद्रावर सहा पट जास्त उंच उडी मारू शकतो तर हेही लक्षात ठेवा बघा ह्या लाईनवर प्रश्न आलेला आहे मागच्या पेपर्समध्ये तर चंद्राचे गुरुत्वीय बल हे पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलाच्या एक षष्ठांश असते हे लक्षात ठेवा मग वस्तुमान बघूया कोणत्याही वस्तूचे वस्तुमान म्हणजे त्यामध्ये असलेल्या द्रव्य संचयाचे मापन होय आणि वस्तुमानाचं जे एस आय एकक आहे ते काय आहे तर किलोग्रॅम किंवा के जी असंही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता त्यानंतर वजन मग एखाद्या वस्तूला पृथ्वी ज्या गुरुत्वीय बलाने आकर्षित करते त्या बलाला वजन असं म्हटलं जातं मग वजनाचं सुद्धा आपण एस आय युनिट बघूया वजनाचं एस आय युनिट काय आहे तर न्यूटन आहे आणि ती एक सदिश राशी आहे वजन हे बल असल्याने बघा त्याचं युनिट काय आहे न्यूटन आहे जे की अन्न दर्शवितात आणि ती एक सदिश राशी आहे मग या बलाची दिशा पृथ्वीच्या केंद्राकडे असते आणि जीचे मूल्य सगळीकडेच सारखे नसल्यामुळे वस्तूचं वजनही स्थानाप्रमाणे बदलते पण तिचे वस्तुमान मात्र सर्व स्थानांवर एक समान असते मग हे जर वजन पृथ्वीवर आता इथून एका प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही मला द्या की एखाद्या व्यक्तीचं वजन पृथ्वीवर साठ के जी असेल तर ते चंद्रावर किती होईल तर इथून सुद्धा प्रश्न येण्याचे चान्सेस आहेत आणि असा प्रश्न मागच्या पेपर्समध्ये येऊन सुद्धा गेलेला आहे तर हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे त्यानंतर पुढे बघूया बघा गुरुत्वीय लहरी दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज म्हणजे काय मग बघा आपण पाण्यामध्ये किंवा नदीच्या पाण्यामध्ये दगड टाकतो आणि पाण्यात दगड टाकल्यावर तिथं लहरी किंवा वेव्ज निर्माण होतात तसेच एखाद्या दोरीची दोन्ही टोके धरून हलवल्यावर तिथं सुद्धा लहरी निर्माण होतात मग यांनाच आपण लहरी किंवा वेव्ज असं म्हणतो मग आपण गुरुत्वीय लहरी काय आहे तेही बघूया मग बघा प्रकाश हा देखील एक प्रकारचा तरंगच आहे वेव्जच आहेत आणि त्यास विद्युत चुंबकीय तरंग असं म्हटलं जातं मग गॅमा रेस त्यानंतर एक्स रेस अतिनिल रेस दॅट इज अल्ट्रावायोलेट रेस अवरक्त किरण ज्याला जंबुलातीत किरणे असं म्हटलं जातं त्यानंतर सूक्ष्म तरंग रेडिओ वेव्ज हे सर्व विद्युत चुंबकीय तरंगाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत मग खगोलीय वस्तू हे तरंग उत्सर्जित करतात व आपण आपल्या उपकरणांद्वारे त्यांना ग्रहण करतो आणि विश्वाबद्दलची संपूर्ण माहिती आपल्याला या लहरींमुळेच मिळते हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे मग बघा गुरुत्वीय लहरी ह्या अगदी वेगवेगळ्या प्रकारच्या लहरी आहेत त्यांना अवकाश काळावरील लहरी असं म्हटलं जातं आणि त्यांच्या अस्तित्वाची शक्यता आइन्स्टाईन या शास्त्रज्ञाने एकोणीसशे सोळामध्येच वर्तवली होती ही सुद्धा महत्त्वाची बाब आहे ज्यामध्ये आता लिगोवर काय चालू आहे रिसर्च चालू आहे तर मग बघा या लहरी खूप क्षीण असल्याने त्यांना शोधणं जे किंवा त्यांचं जे रिसर्च करणं किंवा शोध घेणं हे खूप कठीण असतं ज्यामध्ये खगोलीय वस्तूंमधून ज्या ऊर्जा उत्सर्जित होते किंवा खगोलीय वस्तूंमधून उत्सर्जित झालेले जे गुरुत्वीय लहरी असतात बघा ग्रॅव्हिटेशनल वेव ज्या असतात या शोधण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी अतिशय संवेदनशील उपकरणे इथं विकसित केलेली आहेत ज्यामध्ये लिगो बघा या लिगोचं लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा मागच्या तीन चार वर्षापासून हे अतिशय न्यूजमध्ये आहे मग लिगो म्हणजेच लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी तर हिचं भारतामध्ये ठिकाण कुठं आहे हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे तशा जगामध्ये चार ठिकाणी ह्या ऑब्झर्वेटरीज आहेत त्यापैकी भारतातलंही ठिकाण येत्या आठ वर्षामध्ये ते डेव्हलप होणार आहे हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा मग बघा हे प्रमुख आहे आणि शास्त्रज्ञांनी दोन हजार सोळामध्ये मागच्या तीन वर्षात जसं मी म्हटलंय तुम्हाला तर हे आइन्स्टाईन यांनी केलेले जे भाकीत होतं त्या भाकिताच्या बरोबर शंभर वर्षांनी या खगोलीय स्रोतांपासून या गुरुत्वीय लहरींचा शोध लावला
ठीक है आणि या शोधात भारतीय शास्त्रज्ञांचं जे योगदान आहे ते अतिशय मोलाचं आहे लक्षणीय आहे आणि या शोधामुळे विश्वाची माहिती मिळवण्याचा एक नवा मार्ग इथं ओपन झालेला आहे खुला झालेला आहे असं सुद्धा इथं बोललं जात आहे असं सुद्धा इथं म्हटलं जात आहे ठीक आहे तर हे होतं लिगोबद्दल त्यानंतर थोडं अजून आपण पुढे जाऊया तर बघा पृथ्वीवरील एका स्थानावर जीचं जे मूल्य आहे जे सगळ्या वस्तूंसाठी एक समान असतं आणि म्हणूनच कुठल्याही दोन वस्तू एकाच उंचीवरून सोडल्या एकाच वेळेस जमिनीवर पोहोचतात त्या मग त्यांचं वस्तू मानव इतर कुठल्याही गुणधर्मांचा या कालाधीवर कालावधीवर काय होत नाही परिणाम होत नाही मग असं म्हटलं जातं की गॅलेलिओनं सुमारे इसवी सन पंधराशे नव्वदमध्ये इटली देशातील जो पिसा आहे या देशात किंवा या शहरात एक प्रयोग केला होता जिथं की झुकलेल्या मनोऱ्यावरून म्हणजेच दोन वेगवेगळ्या वस्तुमानाचे गोल तेथील झुकलेल्या मनोऱ्यावरून गॅलेलिओनं इथं एकदाच खाली सोडले होते एकाच वेळी तर ते एकाच वेळेस जमिनीवर पडतात हे इथं गॅलेलिओनं पंधराशे नव्वदमध्ये इटली देशातील पिसा या शहरामध्ये जो प्रयोग केला होता त्यामधून इथं सिद्ध केलं होतं मग आपण जर एक जड दगड एक व एक पीस जर उंचावरून एकाच वेळेस सोडले तर एकाच वेळेस ते जमिनीवर पोहोचताना दिसत नाहीत म्हणजेच पीस जे आहे ते पिसाच्या हवेशी होत असलेल्या घर्षणामुळे व प्रयुक्त होणाऱ्या प्लावक बलामुळे पीस तरंगत हळूहळू जमिनीवर खाली येतं आणि जमिनीवर उशिरा पोहोचतो मात्र जो दगड आहे तो जमिनीवर अगोदर पोहोचतो लवकर पोहोचतो असं इथं गॅलेलिओनं पंधराशे नव्वदमध्ये स्पष्ट केलं होतं इटली या देशामधील पिसा या शहरामध्ये एका प्रयोगाद्वारे ठीक आहे त्यानंतर पुढे जाऊया बघा पुढे हवेमुळे जे बल असतं तर हवेमुळे होणारे बल प्रयुक्त होणारे जे बल आहे तर हवेमुळे प्रयुक्त होणारे बल दगडाच्या वजनापेक्षा खूप कमी असते व दगडाच्या गतीवर परिणाम करण्यास कमी पडते मग शास्त्रज्ञांनी हा प्रयोग निर्वातात केला असून दगड व पीस दोन्ही वस्तू एकाच वेळेस जमिनीवर पोहोचतात हे सिद्ध झालेले आहे निर्वातामध्ये बघा जिथं कुठलंही वातावरण नसतं किंवा कुठलाही एक आपण म्हणू शकतो की तिथे आपण आजूबाजूला काहीच नसतं निर्वात पोकळी असते ती टोटल अशा वेळी तिथं ते जमिनीवर एकदाच पडतात पीस आणि दगड परंतु ज्यावेळेस वातावरण असतं त्यावेळेस दगड अगोदर पडतो आणि पीस तरंगत तरंगत ते जमिनीवर खाली येतं ठीक आहे मग आपण बघूया की यम वस्तुमान असलेल्या वस्तूची पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील आणि अनंत अंतरावरील गतीज ऊर्जा स्थितीज ऊर्जा आणि एकूण ऊर्जा सगळेच बघूया मग बघा पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील गतीज ऊर्जा एवढी असेल गतीज ऊर्जा बरोबर आहे एकशे दोन यम व्ही स्क्वेअर ठीक आहे त्यानंतर अनंत अंतरावरती झिरो असेल कधी कधी आपल्याला जोडा लावायचं तर लक्षात ठेवा त्यानंतर स्थितीज ऊर्जा एवढी असेल कॅपिटल जी म्हणजे ती मायनसमध्ये आहे बघा इथं मायनसचं साईन आहे आणि स्थितीज ऊर्जा अनंत अंतरावरील सुद्धा एवढी असेल म्हणजे ती झिरो असेल ठीक आहे इन्फिनिटी भाग आहे हा त्यानंतर एकूण ऊर्जा जी आहे म्हणजेच ई जी आहे तर गतीज ऊर्जा अधिक स्थितीज ऊर्जा म्हणजेच एकूण ऊर्जा होते आणि ती एवढी असेल म्हणजेच वन बाय टू यम व्ही स्केअर मायनस जी कॅपिटल यम स्मॉल यम डिवायडेड बाय आर आणि अनंत अंतरावरील जी एकूण ऊर्जा असेल ती असेल गतीज ऊर्जा अधिक स्थितीज ऊर्जा बरोबर शून्य म्हणजे तिन्ही समीकरणं अनंत अंतरावरील गतीज ऊर्जा स्थितीज ऊर्जा आणि एकूण ऊर्जा हे शून्य असतील तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती व्हॅल्यू वेगवेगळी असेल हेही लक्षात ठेवा आणि हे तुम्हाला प्रश्न इथं जोड्या लावामध्ये येऊ शकतात हे लक्षात ठेवायचे त्यानंतर बघूया थोडासा पुढचा भाग तो म्हणजे केमिस्ट्रीचा भाग आहे कॅटलिस्ट म्हणजे कॅटलिस्ट म्हणजे काय बघू उत्प्रेरक जे की पदार्थ असे पदार्थ आहेत किंवा ज्या पदार्थामुळे केवळ याच्या उपस्थितीमुळं रासायनिक अभिक्रियेचा दर बदलतो परंतु त्या पदार्थामध्ये मात्र कुठलाही बदल रासायनिक बदल घडून येत नाही अशा पदार्थाला उत्प्रेरक किंवा कॅटलिस्ट म्हणतात किंवा सोप्या भाषेत असंही म्हणू शकता तुम्ही की उत्प्रेरक किंवा कॅटलिस्ट हे रासायनिक अभिक्रियेचा रेट वाढवण्यासाठी वापरले जातात परंतु हे स्वतःमध्ये कुठलाही बदल होऊ शकत नाहीत किंवा हे रासायनिक अभिक्रियेमध्ये कुठलाही भाग घेत नाहीत फक्त तिथे रेट वाढवतात आणि अशा पदार्थांना कॅटलिस्ट किंवा उत्प्रेरक असं म्हटलं जातं मग बघा हायड्रोजन पॅरॉक्साईडचं विघटन होऊन पाणी व ऑक्सिजन तयार होण्याची ही जी अभिक्रिया आहे ही कक्ष तापमानाला खूपच मंद गतीने होत असते पण तीच अभिक्रिया मॅग्नीज डायऑक्साईड म्हणजेच यम एन ओ टूचा पावडर जर टाकलं त्यामध्ये तर ती अतिशय फास्ट होते जलद होते आणि इथं मॅग्नीज डायऑक्साईड हे कॅटलिस्ट किंवा उत्प्रेरकाचं काम म्हणून पार पाडतं इथं आपण लक्षात ठेवायचं आहे ठीक आहे अशी खूप सारी उत्प्रेरक आहेत तर हे आपण लक्षात ठेवणार आहोत त्यानंतर बघूया की हे काय काय कामं करतात मग बघा प्रत्येक रासायनिक बदलामध्ये एक किंवा अधिक रासायनिक अभिक्रिया घडत असतात 
त्यानंतर काही रासायनिक अभिक्रिया अतिशय फास्ट असतात किंवा काही अतिशय मंद गतीने होत असतात जसं की मंद गतीने होणारी जी क्रिया आहे उदाहरण मी सांगू शकते तुम्हाला लोखंडाचं गंजणं अतिशय मंद गतीने होणारी ही क्रिया आहे आणि ह्यावर मागच्या राज्यसेवेमध्ये प्रश्नसुद्धा विचारण्यात आला होता त्यानंतर तीव्र आम्ल व आमलारी म्हणजेच तीव्र आम्ल आणि आमलारी यामधील अभिक्रिया तात्काळ होत असते आपल्या शरीरात जे एन्झाईम्स असतात हे एन्झाईम्स जैव रासायनिक अभिक्रियांचा दर वाढवतात आणि शरीराच्या तापमानालाच त्या घडवून आणला जातो ठीक आहे आणि नाशवंत खाद्यपदार्थ शीत कपाटात जास्त काळ टिकतात कारण खाद्यपदार्थाच्या विघटनाचा दर तापमानामुळे कमी होतो आणि पुढचं महत्त्वाचं म्हणजे पाण्यापेक्षा तेलावर भाजी लवकर शिजते जितकं पाणी तुम्ही जास्त टाकाल तितकं भाजी शिजण्यासाठी उशीर लागतो पण तेल जर जास्त टाकलं तर इथं भाजी लवकर शिजते पण असं नाही करायचं आहे जास्त तेलाची भाजी शरीरासाठी घातक ठरू शकते ठीक आहे त्यानंतर जर अभिक्रियेचा दर जलद असेल तर रासायनिक कारखान्यांमध्ये रासायनिक प्रक्रिया फायदेशीर ठरतात आणि अभिक्रियेचा दर हा पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून देखील सुद्धा महत्वाचा आहे म्हणजे आपण इथं उत्प्रेरक किंवा वेगवेगळ्या ज्या अभिक्रिया इथं घडत असतात त्या संदर्भात इथं जाणून घेतले त्यानंतर बघा नववी जो महत्वाचा नववा जो पॉइंट आहे तर पृथ्वीच्या वातावरणातील जो ओझोन म्हणजेच ओथ्रीचा जो थर आहे हा ओथ्रीचा थर सूर्याच्या अतिनील किरणापासून आपलं संरक्षण करतो म्हणूनच याला संरक्षण कवच असंही म्हटलं जातं आणि हा थर कमी होणे किंवा टिकून राहणे ही प्रक्रिया साधारणत ओझोन रेणूच्या निर्मितीच्या आणि नष्ट होण्याच्या दरावर अवलंबून असते मग असा इथं प्रश्न येऊ शकतो हे लक्षात ठेवायचं आणि नष्ट होण्यासाठी कोण कारणीभूत ठरलं तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे आणि जे काही ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत हे सुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये ह्यासाठी कारणीभूत ठरतात ठीक आहे तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे जो कारणीभूतीचा ठरत असतो जो की आपली शीतकपाट त्यानंतर ए सी त्यानंतर जे काही आपण डिओज डिओड्रन्स वापरत असतो त्यातून निघणारा सी एफ सीच यासाठी कारणीभूत ठरतो त्यानंतर बघूया ऑक्सिडीकरण किंवा क्षप व क्षपण त्यालाच ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन असं म्हणतात मग बघा ज्या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकाचा ऑक्सिजनशी संयोग होतो किंवा ज्या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रिया कारकातून हायड्रोजन निघून जातो व उत्पादित तिथं मिळते अशा अभिक्रियेला इथं ऑक्सिडीकरण किंवा ऑक्सिडेशन असं म्हटलं जातं मग अणुवरील किंवा आयनावरील धनप्रभार जेव्हा वाढतो किंवा ऋणप्रभार तिथं कमी होतो तेव्हा त्याला ऑक्सिडीकरण असं म्हटलं जातं आणि जेव्हा धनप्रभार कमी होतो किंवा ऋणप्रभार वाढतो तेव्हा त्याला क्षपण असं म्हणतात म्हणजेच रिडक्शन असं म्हटलं जातं तर हे झालं सायन्सच्या नॉ भाषेमध्ये किंवा लँग्वेजमध्ये मग बघा आपल्या शरीरात पेशी असतात पेशी हा आपला अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे शरीरातील ज्यावर पूर्णत आपल्या शरीराची रचना टोटली इथं डिपेंड आहे मग पेशीमधील श्वसनादरम्यान रेडॉक्स अभिक्रिया घडत असते तेथे सायटोक्रोम सी ऑक्सिडेज हा जो विकर आहे किंवा एन्झाईम आहे या विकराचा रेणू इलेक्ट्रॉनचं वहन करून ही अभिक्रिया तिथं घडवून आणतो कुठं पेशी दरम्यान जे होणारं श्वसन असतं त्या दरम्यान रेडॉक्स अभिक्रिया घडत असते तेव्हा तर ह्या सायटोक्रोम सी ऑक्सिडेज हा जो विकर आहे ह्याचं नाव लक्षात ठेवा हा रेणू इलेक्ट्रॉनचं वहन करून ही रेडॉक्स जी केमिकल रिॲक्शन आहे ती तिथं घडवून आणत असतो त्यानंतर बघूया पुढे खवटपणा किंवा रॅन्सिडिटी म्हणजे काय बघा आपल्या घरात शेंगदाणे असतात का किंवा खोबरं असतं ठीक आहे वाळलेलं सुकं नारळ तर कधी कधी शेंगदाणे किंवा खोबरं किंवा थोडंसं डब्यामध्ये उरलेलं तेल ह्यांचा वास यायला लागतो किंवा खवट वास यायला लागतो मग एखादा शेंगदाणा आपल्याला खवट लागतो किंवा खोबरंसुद्धा तिथं खवट लागायला लागतं तर मग हे रॅन्सिडिटी किंवा खवटपणा म्हणजे काय हे आपण अभ्यासूया ह्यावर सुद्धा प्रश्न आलेला आहे येण्याचे चान्सेस आहेत मग बघा ज्या वेळेस जुने शिल्लक राहिलेलं खाद्य तेल आपण खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरत असतो तेव्हा त्यास खवट वास येतो मग अशा तेलात ज्या वेळेस आपण अन्न शिजवतो त्यावेळेस त्या अन्नाची चवसुद्धा बदलते आपण ते खाऊ नाही शकत मग जेव्हा तेल किंवा तूप किंवा शेंगदाणे खोबरं हे दीर्घकाळ ठेवले असता किंवा तळलेले पदार्थ खूप जास्त काळ साठवून ठेवले असता ते हवेमुळं त्यांचं ऑक्सिडीकरण होतं आणि त्याला खवटपणा प्राप्त होतो आणि ज्या खाद्यपदार्थांमध्ये तेल अथवा तुपाचा वापर करतात त्यात खवटपणा टाळण्यासाठी अँटी ऑक्सिडंट म्हणजेच प्रति ऑक्सिड्सचा वापर करतात हे लक्षात ठेवायचं आहे मग हवाबंद डब्यात अन्न ठेवल्याने सुद्धा अन्नाचं ऑक्सिडीकरण क्रिया मंदावते हेही इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढे बघूया बघा विद्युत धारेचे औष्णिक परिणाम काय आहे हिटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मग बघा विद्युत धारा सगळ्यांनाच माहीत आहे 
मग विद्युत परिपथामध्ये विद्युत रोध जोडल्यास विद्युत रोध ठीक आहे तर हे जोडल्यास विद्युत धारेने त्यात उष्णता निर्माण होते आणि यास विद्युत धारेचे औष्णिक परिणाम असं म्हटलं जातं मग पाणी गरम करण्यासाठी आपण जे बॉयलर वापरतो किंवा विजेवर चालणारी शेगडी त्यानंतर विजेचा बल्ब अशी अनेक उपकरणे विद्युत धारेच्या औष्णिक परिणामाचा हे उपयोग करतात आणि ज्या वाहक पदार्थांची रोधकता जास्त आहे अशा वाहक पदार्थांचा उपयोग इथं केला जातो मग उदाहरण जर आपण बघितलं तर मग ते वाहक पदार्थ कुठला आहे तर बघा नायक्रोम या मिश्र धातूच्या कुंतलाचा उपयोग विजेच्या शेगडीमध्ये विद्युत रोध म्हणून करतात तर विजेच्या बल्बमध्ये टंगस्टन ज्याची संज्ञा डब्ल्यू आहे लक्षात ठेवा आणि याचा जो एक मेल्टिंग पॉईंट आहे खूप जास्त आहे आणि त्यामुळेच या टंगस्टन तारेचा उपयोग विजेच्या बल्बमध्ये करतात जे मी तुम्हाला इमेजमध्ये दाखवणारच आहे मग बघू की विद्युत धारेमुळे ही तार तापते आणि सुमारे चौतीसशे डिग्री सेंटिग्रेडपर्यंत व त्यातून प्रकाश बाहेर पडतो आणि तप्त तारेपासून उष्णतेचेही काही प्रमाणामध्ये तिथं प्रारण होत असते मग इथं आपण बघूया की वेगवेगळे जे परिणाम आहेत ते कसे वापरले जातात बघा ही जी बारीक तार आहे ही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता नाल कुंतलाच्या प्रकारची म्हणजेच बल्ब फिलामेंट ज्याला म्हटलं जातं आणि ज्यावेळेस बल्ब शॉर्ट होतो तर दुसरं तिसरं काही होत नाही ही जी फिलामेंट आहे ही तुटली जाते आणि बल्ब तिथे शॉर्ट होतो आणि यामध्ये एक वायू वापरला जातो निर्वात नत्रवायू ज्याला म्हटलं जातं हे लक्षात ठेवा आणि त्यामुळे सुद्धा इथं तापमान वाढू शकतं ह्याचं त्यानंतर हा काचेचा आधार आहे आणि स्क्रूसारखी इथं टोपी असते वर आणि हा काचेचा बल्ब आहे त्यानंतर शेगडीमध्ये कॉईल वापरलं जातं आणि हिटरची ही कॉईल आहे जी की तुम्ही इथं लक्षात ठेवायचं विद्युत धारेचा औष्णिक परिणाम वापरून ही वेगवेगळी इथं उपकरणे वापरली जातात ह्या सगळ्यांसाठी त्यानंतर पुढे बघूया बघा विद्युत धारेचं किंवा विद्युत शक्तीचे एक वॅट हे एक खूपच लहान आहे आणि म्हणूनच हजार वॅट म्हणजे एक किलो वॅट असं इथं दर्शविलं जातं आणि हे एक विद्युत शक्ती मोजण्यासाठी आपण नेहमी वापरत असतो आपल्या व्यवहारामध्ये मग एक तासभर जर एक किलो वॅट एवढी विद्युत शक्ती वापरली तर एक किलो वॅट ही एवढी विद्युत ऊर्जा वापरली असं त्याचा अर्थ होतं तर हे लक्षात ठेवायचं ठीक आहे आणि विद्युत शक्ती ही जूलमध्ये सुद्धा इथं केली जाते तर वन किलो वॅट आवर बरोबर आहे एक हजार वॅट गुणिले छत्तीसशे सेकंद आणि थ्री पॉईंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स असा याचा मिनिंग होईल आणि इथं तुम्ही बघू शकता हे जूलमध्ये सुद्धा डिनोट करता येतं ठीक आहे जे की आपल्याला वेगवेगळे एककसुद्धा लक्षात ठेवायचे आहेत जोड्या लावामध्ये एककसुद्धा विचारले जातात मग पुढे बघूया बघा एकोणीसाव्या शतकातील एक अग्रगण्य असे वैज्ञानिक होते आणि त्यांचं नाव होतं हान्स क्रिस्टियन ओरस्टेड यांनी विद्युत चुंबकत्व समजून घेण्यात मोलाची कामगिरी इथं बजावलेली आहे आणि त्यांनी सन अठराशे वीसमध्ये त्यांना असं दिसून आलं की एका धातूच्या तारेतून विद्युत धारा गेली तर तारेजवळची चुंबक सूची काही कोणातून वळते मग विद्युत आणि चुंबकत्वाचा संबंध त्यांनीच नजरेस आणून दिला आणि त्यातूनच आजचे जे तंत्रज्ञान आहे प्रगत जी टेक्नॉलॉजी आहे ती विकसित झाली आणि म्हणूनच त्यांच्या सन्मानार्थ चुंबकीय क्षेत्राच्या तीव्रतेच्या एककाला ओरस्टेड असं इथं संबोधलं जातं हेही लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढे जाऊया पुढे सुद्धा महत्वाच्या गोष्टी अभ्यासाच्या पुनर पुनर्हिमायन म्हणजेच रेग्युलेशन याला म्हटलं जातं तर पुनर्हिमायन म्हणजे काय बघा तर पुन्हा बर्फ तिथं जुडला जातो किंवा जोडला जातो म्हणून याला पुनर्हिमायन म्हणतात हिम म्हणजे बर्फ मग बघा तारेच्या दोन्ही टोका समान वजनाचे किंवा समान वजने बांधून बर्फाच्या लादीवर ठेवल्यास तार हळूहळू बर्फाच्या लादीत रुतत खोलवरती जाते आणि काही वेळाने बर्फाच्या लादीतून ती बाहेर पडते तरीही तिथं बर्फ फुटलेला दिसत नाही किंवा बर्फ तिथं फुटत नाही आणि दाबामुळे बर्फाचे वितळणे व दाब काढून घेतल्यास पुन्हा बर्फ तिथं जोडला जातो या प्रक्रियेला बर्फाचं पुनर्हिमायन असं म्हटलं जातं मग दाबामुळे बर्फाचा द्रवणांक शून्यापेक्षा कमी होतो म्हणजेच झिरो डिग्री सेल्सिअस तापमानास बर्फ पाण्यात रूपांतरित होतो आणि दाब काढून घेताच द्रवणांक पूर्ववत होतो म्हणजेच झिरो डिग्री सेल्सिअसला होतो किंवा झिरो डिग्री सेल्सिअस होतो व पाण्याचे पुन्हा बर्फात रूपांतर होते आणि पाण्याचे पुन्हा बर्फात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेला पुनर्हिमायन किंवा रेलिगेशन असं म्हटलं जातं तर अतिशय महत्त्वाची ही पुनर्हिमायन प्रक्रिया आहे जी परीक्षेमध्ये आपल्याला विचारू शकतात ठीक आहे त्यानंतर पुढे बघूया पाण्याचं असंगत आचरण तसं यापूर्वीच्या भागांमध्ये आपण अभ्यासलेलंच आहे इथं या अभ्यासूया मग बघा सर्वसाधारणपणे द्रव मर्यादित तापमानापर्यंत तापविल्यास त्याचं प्रसरण पावतं किंवा ते प्रसरण होते आणि थंड केल्यास परत ते अंकुचन पावतं परंतु 
पाणी याला एक अपवाद आहे किंवा पाणी वैशिष्ट्यपूर्व किंवा अपवादात्मक आचरण हिचं दाखवतं आणि म्हणूनच याला अनमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर असं म्हटलं जातं मग बघा शून्य डिग्री सेल्सिअस तापमानाचे पाणी तापविले असता झिरो डिग्री सेल्सिअस तापमान होईपर्यंत त्याच्या प्रसरणाऐवजी अंकुंचन होते आणि चार डिग्री सेल्सिअसला पाण्याचे आकारमान सर्वात कमी असते आणि चार डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे तापमान वाढविल्यास त्याचे आकारमान वाढते म्हणूनच शून्य डिग्री सेल्सिअस ते चार डिग्री सेल्सिअस या तापमानादरम्यान असणाऱ्या पाण्याच्या आचरणाला पाण्याचं असंगत आचरण किंवा पाण्याचं अनमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर असं म्हटलं जातं जे आपण ह्या पूर्वीसुद्धा अभ्यासलेलं आहे जे तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायचं त्यानंतर पुढे बघूया बघा दवबिंदू तापमान आणि आद्रता म्हणजे काय ह्यासुद्धा कन्सेप्ट आपण अभ्यासूया ज्या की भूगोलामध्ये सुद्धा तुम्हाला हेल्पफुल ठरतात मग आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे पृथ्वीवर एकाहत्तर टक्के भाग जो आहे पृथ्वीचा तो पाण्याने व्यापलेला आहे जे समुद्राचं पाणी आहे आणि त्यातील गोड पाणी जे ती खूप कमी आहे शून्य पॉईंट तीन टक्के आहे तर लक्षात ठेवा यावर आपण प्रश्नसुद्धा डिस्कस केलेले आहेत तर बघा पाण्याचं सतत बाष्पीभवन होत असतं इव्हॅपरेशन होत असतं आणि त्यामुळे वातावरणात नेहमीच काही प्रमाणात का होईना बाष्प म्हणजे इव्हॅपरेशन तिथं शिल्लकच असतं मग वातावरणामध्ये असणाऱ्या पाण्याच्या जे काही बाष्प आहे या बाष्पाच्या प्रमाणावरून दैनंदिन हवामानाचं स्वरूप आपल्याला इथं समजत असतं किंवा समजण्यास ही मदत होत असते मग हवेतील पाण्याच्या वाफेमुळे हवेत निर्माण होणारा ओलावा किंवा दमटपणा म्हणजेच आर्द्रता किंवा ह्युमिडिटी होईल मग एका विशिष्ट तापमानाची असंप्रक्त हवा घेतली व तिचे तापमान कमी करत नेले तर तापमान कमी होताना ज्या तापमानास हवा बाष्पाने संप्रक्त होते त्या तापमानास दवबिंदू तापमान असं म्हटलं जातं तर दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता हे आपण इथं बघितलेलं आहे तसंच बघा हवेतील पाण्याच्या वाफेचे निरपेक्ष आद्रता किंवा वाफेचे प्रमाण निरपेक्ष आद्रता म्हणजेच ॲप्सुलेट ह्युमिडिटी या राशीच्या साह्यानं मोजलं जातं आणि एकक आकारमानाच्या हवेमध्ये असलेल्या पाण्याचं वाफेच्या वस्तुमानास निरपेक्ष आद्रता म्हणतात बघा हे कन्सेप्ट ॲज इट इज जिओग्राफीमध्ये सुद्धा आहे त्यामुळे तुम्ही इथंही लक्षात ठेवू शकता मग सर्वसाधारणपणे निरपेक्ष आद्रता जी आहे ही किलोग्रॅम पर मीटर क्यूबमध्ये मोजतात हे एकक असेल निरपेक्ष आद्रतेचं आणि हवेच्या दमटपणाची किंवा कोरडेपणाची जाणीव ही फक्त हवेमध्ये असणाऱ्या बाष्पाच्या प्रमाणावरच अवलंबून नसते तर बाष्पाचं प्रमाण हवेत संप्रक्त करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणाच्या किती जवळ आहे यावरही ते डिपेंड असतं म्हणजेच ती हवेच्या तापमानावरही अवलंबून असते हे सुद्धा लक्षात ठेवा जिओग्राफीमध्ये ह्यावर प्रश्न येऊ शकतो मग दमट प्रमाणचे प्रमाण जे आहे दमटपणाचे प्रमाण सापेक्ष आद्रतेच्या स्वरूपात मोजतात हेही लक्षात ठेवा आणि हवेच्या ठराविक आकारमानात व तापमानास प्रत्यक्ष समाविष्ट बाष्पाचं वस्तुमान व हवा संप्रक्त करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाष्पाचे वस्तुमान यांच्या गुणोत्तरास सापेक्ष आद्रता किंवा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हटलं जातं ठीक आहे तर ह्या ह्या डेफिनेशन आहेत ह्या व्याख्या आहेत ज्या आपल्याला लक्षात ठेवाव्यास लागतील फार जरी जास्त नाही झालं तरी आपल्याला ह्याचा थोडासा तर का होईना रट्टा तर मारावाच लागेल ठीक आहे त्यानंतर बघूया उष्णतेचं एकक युनिट ऑफ हीट मग उष्णता ही एस आय मापन पद्धतीतील जूल आणि सी जी एस मापन पद्धतीत कॅलरी या एककात मोजली जाते हे लक्षात ठेवा आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मोठ्या प्रमाणातील उष्णता मोजण्यासाठी किलो कॅलरी हे एकक वापरलं जातं ज्यामध्ये एक किलो कॅलरी बरोबर आहे टेन रेस टू थ्री कॅलरी असं होतं म्हणजेच एक हजार कॅलरी होतात ठीक आहे त्यानंतर पुढे बघूया उष्मांक ज्याला म्हटलं जातं जो ह्यामध्ये कॅलरीमध्ये मोजला जातो मग बघा एक किलोग्राम पाण्याचं तापमान चौदा पॉईंट पाच डिग्री सेंटीग्रेड ते पंधरा पॉईंट पाच डिग्री सेंटीग्रेड तापमानापेक्षा वेगळ्या तापमानास तापवलं तर एक डिग्री सेल्सिअसनं तापमान वाढविण्यासाठी द्यावी लागणारी उष्णता एक किलो कॅलरीपेक्षा थोडी भिन्न राहील आणि म्हणून उष्मा एकक ठरविताना आपण साडेचौदा डिग्री सेल्सिअस ते पंधरा साडेपंधरा डिग्री सेल्सिअस हा विशिष्ट तापमानाचा खंड तिकडे निवडला जातो मग कॅलरी व जूल यांचा परस्पर संबंध आपल्याला पुढच्या सूत्राने दाखवता येईल म्हणजेच वन किलो कॅलरी इज इक्वल्स टू फोर पॉईंट वन एट जूल असा दाखवता येतो 
ज्यामध्ये एक शास्त्रज्ञ होते जेम्स प्रेस्कॉट जूल यांच्या नावावरून ऊर्जेच्या मोजमापासाठीच्या एककाला जूल ही संज्ञा देण्यात आलेली आहे मग बघा पदार्थाच्या सूक्ष्म कणांची गतीज ऊर्जा उष्णतेच्या स्वरूपात बाहेर पडते तसेच निरनिराळ्या ऊर्जेचं एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपात रूपांतरण येतं होतं त्यांना ही प्रथम त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे म्हणजे जूल या शास्त्रज्ञांनी दाखवून दिलेला आहे आणि उष्णता स्वरूपातील ऊर्जेच्या रूपांतरणातूनच पुढे थर्मोडायनामिक्स या विज्ञान शाखेचा पहिला सिद्धांत इथं प्राप्त झाला हेही लक्षात ठेवा ठीक आहे थर्मोडायनामिक्स त्यानंतर पुढे जाऊया विशिष्ट उष्माधारकता म्हणजे काय किंवा स्पेसिफिक हिट कॅपॅसिटी म्हणजे काय तर बघा एकक वस्तुमानाच्या पदार्थाचं तापमान एक डिग्री सेल्सिअसने वाढविल्यास किंवा वाढविण्यासाठी लागणारी उष्णता म्हणजे त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता होईल मग विशिष्ट उष्माधारकता सी या चिन्हाने दर्शविले जाते आणि विशिष्ट उष्माधारकताचं यसा एकक जे आहे हे जूल किलो ग्रॅम पर डिग्री सेल्सिअस हे असेल तर सी जी एस एवढा असेल कॅलरी पर ग्रॅम ठीक आहे तर हेही आपल्याला वेगवेगळे जे एकक आहेत तेही लक्षात ठेवायचे त्यानंतर बघा काही पदार्थ आहेत विशिष्ट उष्माधारकता त्यांच्या अभ्यास मग पाण्याची विशिष्ट उष्माधारकता एवढी आहे वन पॉईंट पॅराफिनची असेल झिरो पॉईंट फाय फोर त्यानंतर रॉकेलची आहे पॉईंट फाय टू त्यानंतर ॲल्युमिनियम असेल पॉईंट टू वन फाय लोखंडाची शून्य पॉईंट शून्य सॉरी शून्य पॉईंट एक एक शून्य त्यानंतर तांबे शून्य पॉईंट शून्य नऊ पाच चांदीची एवढी असेल आणि पारा एवढी आहे म्हणजे सगळ्यात जास्त पाण्याची आहे हेही लक्षात ठेवा ठीक आहे त्यानंतर पुढे जाऊया प्रकाशाचं अपवर्तन किंवा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट आता इथं खूप महत्त्वाचं आहे जे की आपण वेगवेगळे अपवर्तनांक अभ्यासूया जे की मागच्या यू पी एस सीच्या प्री एक्झाम्समध्ये सुद्धा हे अपवर्तनांक विचारलेले आहेत मग सगळ्यात जास्त अपवर्तनांक जो असतो तो हिऱ्याचा असतो जो की टू पॉईंट फोर टू एवढा आहे मग प्रकाशाचा अपवर्तन काय आहे हे अभ्यासूया मग प्रकाश एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जात असताना त्याची मार्गक्रमणाची दिशा बदलते आणि याच दिशा बदलण्यालाच प्रकाशाचं अपवर्तन असं म्हटलं जातं मग अपवर्तनांक म्हणजे काय म्हणजेच आर आय किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय बघा प्रकाश किरण वेगवेगळ्या माध्यमातून शिरताना प्रकाशाच्या दिशेतील बदलाचे प्रमाण वेगवेगळे असते ते माध्यमाच्या अपवर्तनांकाशी संबंधित असतं बघा माध्यमाचा अपवर्तनांकाशी ते संबंधित असतं खूप महत्वाचं आहे मग वेगवेगळ्या माध्यमांकरिता तसेच एकाच माध्यमासाठीही वेगवेगळ्या रंगाचा प्रकाश किरणासाठी अपवर्तनांक वेगवेगळा असतो एकसारखा नसतो वेगवेगळा असतो ठीक आहे काही माध्यमाचे निर्वात्याच्या संदर्भातील अपवर्तनांक पुढील सारणीमध्ये दिलेले आहेत जे आपण अभ्यासूया मग माध्यमातील प्रकाशाच्या वेगावर तिथं अपवर्तनांक किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अवलंबून असतो मग बघा ह्यावरून आपल्याला खूप सारे प्रश्न येऊ शकतात मग हवा अपवर्तनांक आहे त्याचा वन पॉईंट झिरो 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 थ्री बर्फाचा अपवर्तनांक वन पॉईंट थ्री वन पाण्याचा अपवर्तनांक वन पॉईंट थ्री थ्री अल्कोहलचा अपवर्तनांक असेल वन पॉईंट थ्री सिक्स केरोसिन किंवा रॉकेलचा अपवर्तनांक असेल वन पॉईंट थ्री नाईन त्यानंतर हा माध्यम आहे तर बघा फ्यूज रिकॉर्डचा अपवर्तनांक आहे वन पॉईंट फोर सिक्स टर्पेंटाईन थेल सगळ्यांनाच माहीत असेल प्राण्यांना जर काही जखम झाली आणि त्या जखमामध्ये जर काही किडे किंवा बुरशी जर झाली असेल तर या टर्पेंटाईन थेलचा वापर करतात ज्यामधून लगेचच त्यामध्ये जे काही आळ्या किंवा किडे निघतात ते बाहेर पडतात अशा या टर्पेंटाईन थेलचा अपवर्तनांक आहे वन पॉईंट फोर सेवन त्यानंतर बेन्झिन वन पॉईंट फाय झिरो क्राउच काच ज्याला म्हटलं जातं क्राऊन काच सॉरी क्राउच नाही तर वन पॉईंट फाय वन एवढा अपवर्तनांक या क्राऊन काचचा आहे खनिज मीट एवढा अपवर्तनांक आहे वन पॉईंट फाय फोर कार्बन डायसल्फाईड वन पॉईंट सिक्स थ्री घन फ्लिंट काच फ्लिंट काच सगळ्यांनाच माहीत आहे मग फन फिंट क्लाचचा एक उपयोग तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ज्यावर आपल्याला प्रश्न यो आलेला आहे तर वन पॉईंट सिक्स सिक्स एवढा आहे माणिक किंवा लाल रत्न वन पॉईंट सेवन सिक्स नीलम रत्नाचा अपवर्तनांक वन पॉईंट सेवन सिक्स आणि हिरा सगळ्यात जास्त आहे टू पॉईंट फोर टू ठीक आहे तर हा बॉक्स किंवा हा जो चार्ट आहे तुम्हाला लक्षातच ठेवावा लागेल त्यानंतर पुढे जाऊया ताऱ्यांचं लुक नुकणं म्हणजे काय किंवा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार्स आपण जे म्हणतो तर मग ते काय आहे ते सुद्धा बघूया तर बघा वातावरणाचा प्रकाशाच्या अपवर्तनावर होणारा एक परिणाम म्हणजे ताऱ्यांचं लुक लुकणं किंवा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स असते मग तारे स्वयंप्रकाशित असल्याने चमकतात व सूर्यप्रकाश नसल्याने रात्री ते आपल्याला दिसत असतात मग तारे आपल्यापासून खूप जास्त अंतरावर असल्याने ते प्रकाशाचे बिंदू स्वरूपात स्रोत असल्याचं आपल्याला जाणवतं एकदम डॉटमध्ये दिसतात ते 
आणि वातावरणातील हवेचा अपवर्तनांक जमिनीकडे येताना वाढत जातो कारण हवेची घनता तिथं वाढत जाते मग वातावरणातून तारका प्रकाशाचे अपवर्तन होताना तारका प्रकाश संबिकेकडे संबिकेकडे आपल्याला झुकल्यासारख्या दिसतात आणि या झुकल्यामुळे तारा त्याच्या जे तारा आहे त्याच्या आहेत आणि स्थितीपेक्षा थोडासा उंचावर असल्याचा सुद्धा भासतो आपल्याला तिकडे मग तुम्ही इथे इमेजमध्ये बघू शकता बघा त्या ताऱ्याची ही आभासी स्थिती असेल आणि तारा ह्या ओरिजिनल स्थितीला असेल आणि त्याचा हा वाढता अपवर्तनांक आपल्याला इथं दिसतो बघा ही आभासी स्थिती आहे ठीक आहे आणि इथं तुम्ही बघू शकता वातावरणीय अपवर्तनाचा परिणाम कसा होतो मग ही आभासी स्थिती आहे आणि ही वास्तव स्थिती आहे मग वातावरणाचे वेगवेगळे थर आहेत या वातावरणाच्या वेगवेगळ्या थरामुळे आपल्याला ताऱ्याची ही आभासी स्थिती तिथं दिसून येते त्यानंतर पुढे बघूया थोडंसं ताऱ्यांबद्दलच बघा मग ताऱ्याची ही जी आभासी स्थिती असते ही स्थिर नसून किंचित स्थिती बदलत राहते याचं कारण म्हणजे हवेची सतत होणारी हालचाल तसेच घनता आणि तापमानातील बल बदल यामुळे किंवा या बदलामुळे वातावरण स्थिर राहत नाही आणि या स्थिर राहत नसल्यामुळेच आपल्याला ता जी ताऱ्याची आभासी स्थिती आहे ती तिथं बदलत असलेली दिसत असते त्यामुळे एखाद्या भागातील हवेचा अपवर्तनांक सुद्धा तिथं सतत बदलत असतो मग अशा प्रकारे अपवर्तनांकात होणाऱ्या बदलामुळे ताऱ्याची आभासी स्थिती व प्रखरता तिथं सतत बदलत असते आणि त्यामुळे आपल्याला तारे तिथं लुकलुकताना दिसतात ट्विंकलिंग करत असताना दिसतात म्हणूनच आपण त्यांना ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार असं म्हटलं जातं ठीक आहे हे लक्षात ठेवण्यासाठी ओके चला पुढे जाऊया प्रकाशाचं अपस्करण म्हणजेच डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय हेही जाणून घेऊया मग बघा आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे आपली फुलपट्टी असेल जिला प्लास्टिक की पट्टी मनता कि तुम्हें प्रिज्मसुद्धा लक्षा देू शकता मग ज्यास अपन प्लास्टिक की पट्टी कि प्रिज्म प्रकाशा डोसमोर धरतो आोसमोर धरन हलूह तिरकी करूँ पहातो क्या अपने तिथ वेगवेग् रंग प्रकाशाच विभक्तिकरण दसून मग प्रकाश विभक्त जार मिलना वेगवेग् रंग एक क्रम लगतो तांबड़ा नारंगी पिवला हिरवा नि पारवा जांभळा अशा वेगवेगळा क्रम तिथं लागतो आणि प्रकाश हा विद्युत चुंबकीय प्राण तिथं आहे प्रारण आहे आणि तरंगलाबी हा प्रारणाचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे हे आपण इथं बघूया मग हा वेगवेगळा जो क्रम तिथं लागतो हा कशामुळं लागतो हेही आपण इथं बघणार आहोत मग बघा आपले डोळे ज्या प्रारणांना संवेदनशील आहेत त्या प्रकाशाची तरंगलांबी चारशे नॅनोमीटर ते सातशे नॅनोमीटरच्या दरम्यान असते किती फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड मग या दरम्यान वेगवेगळ्या तरंगला तरंगलांबीची म्हणजेच तरल तरंगलांबी तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे लांबडाने दर्शवितात मग तरंगलांबीची प्रारणे आपल्याला वर लिहिलेल्या वेगवेगळ्या रंगात दिसतात यात तांबड्या किरणांची तरंगलांबी सगळ्यात अधिक म्हणजेच किती असते सातशे नॅनोमीटर असते बघा ह्यावर प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि सातशे नॅनोमीटरच्या जवळ तर जांभळ्या किरणांची सगळ्यात कमी म्हणजेच चारशे नॅनोमीटरच्या जवळ असते म्हणजेच एक नॅनोमीटर बरोबर आहे टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर ठीक आहे हेही लक्षात ठेवा मग पदार्थ माध्यमात प्रकाशाचे आपल्या घटक रंगात पृथकरण होण्याच्या प्रक्रियेस प्रकाशाचं अपस्करण असं म्हटलं जातं ठीक आहे आणि आता आपण इथं तुम्हाला मी इथं दाखवू शकते तर बघा हे असेल रेड ऑरेंज यल्लो ग्रीन ब्ल्यू आणि इंडिगो आणि हा असेल व्हॉयलेट ठीक आहे रेडची म्हणजेच तांबड्याची सगळ्यात जास्त आहे आणि व्हॉयलेटची सगळ्यात कमी आहे म्हणजेच व्हॉयलेटची चारशे असेल तर रेडची किती आहे सेवन हंड्रेड नॅनोमीटर आहे हे लक्षात ठेवा आणि सर आयझॅक न्यूटन यांनी सर्वप्रथम सूर्यप्रकाशांपासून वर्णपंक्ती मिळवण्यासाठी काचेच्या लोलकाचा म्हणजेच प्रिझमचा उपयोग केला होता हे प्रिझममधूनच बघतो आहे आपण ठीक आहे उपयोग केला होता आणि जेव्हा शुभ्र प्रकाश लोलकावर आपाती असतो तेव्हा वेगवेगळे रंग वेगवेगळ्या कोणातून तिथं वळतात हे इथं दिसतं म्हणजेच रेड ऑरेंज येल्लो ग्रीन ब्ल्यू इंडिगो आणि व्हॉयलेट हे तुम्हाला क्रम लक्षात ठेवायचं आहे आणि या सात रंगांपैकी लाल रंग सर्वात कमी वळतो तर जांभळा रंग सर्वात जास्त किंवा सर्वाधिक वळतो हे तुम्हाला इथं डायग्राममध्ये सुद्धा दिसेल बघा रेड खूप कमी वळला आहे आणि व्हॉयलेट जो आहे तो सगळ्यात जास्त तिथं वळलेला आहे मग त्यामुळेच प्रत्येक रंगाचे किरण वेगवेगळ्या मार्गाने बाहेर पडतात आणि विभक्त होतात असं इथं सर आयझॅक न्यूटन यांनी सांगून दिलेलं आहे किंवा दाखवून दिलेलं आहे त्यानंतर पुढे बघूया भिंग भिंगाची शक्ती दॅट इज पॉवर ऑफ लेन्स आपल्या डोळ्यात सुद्धा लेन्स असतात त्या लेन्सच्या माध्यमातूनच आपण बघू शकतो मग बघा 
आपाती प्रकाश किरणाचे अभिसरण किंवा अपसरण करण्याच्या भिंगाच्या क्षमतेस भिंगाची शक्ती किंवा पावर असं म्हटलं जातं जी भिंगाची शक्ती किंवा पावर भिंगाच्या नाभीय अंतरावर अवलंबून असते हे सुद्धा लक्षात ठेवा आणि भिंगाची शक्ती म्हणजेच जी पावर आहे ती त्याच्या मीटर एककात व्यक्त केलेल्या नाभीय अंतराचा व्यस्तांक होय आणि भिंगाच्या शक्तीचे एकक डायॉप्टर म्हणजेच डी आय म्हणजेच पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू जे काही अंतर आहे ना अभियंतर त्याच्या व्यस्तांकात आहे सॉरी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे डायरेक्टली नाही आहे म्हणजेच तुम्ही इथं बघू शकता की हे पी हे या व्यस्तांकामध्ये नाभी अंतर यफने दर्शवितात जे की मीटरमध्ये आहे आणि भिंगाच्या शक्तीचं एकक काय आहे तर डायॉप्टर आहे यावर प्रश्न येऊ शकतो तुम्ही लक्षात ठेवायचं हे एकक त्यानंतर पुढे जाऊया बघा पी वन आणि पी टू असे दोन दोन जर भिंगाच्या शक्ती असल्या तर त्या भिंगाची परिणामी शक्ती फक्त पी दोन भिंगे परस्परांना स्पर्श करून ठेवल्यास त्यांच्या संयोगी भिंगाची शक्ती ही दोन्ही भिंगाच्या शक्तीच्या बेर्ज इतकी असते म्हणजेच पी इज इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू अशी इथं दाखवण्यात येईल त्यानंतर अजून पुढे जाऊया मानवी डोळ्यासंबंधात थोडासा अभ्यास करूया मानवी डोळा कसं काम करतो आणि त्यातील भिंगांचे कार्य म्हणजेच वर्किंग ऑफ इट्स लेन्स कशी आहे हे सुद्धा आपण बघूया आपण डोळ्यांनी बघतो डोळे बघण्यासाठीच असतात आणि दृष्टी नसेल तर सृष्टी आपण बघू शकत नाही ठीक आहे तर बघा मानवी डोळ्यावर अत्यंत एक पातळ पारदर्शक पटल असतं ज्याला पार पटल असं म्हटलं जातं आणि या पटलातूनच आपण प्रकाश डोळ्यात प्रवेश करतो आपल्या डोळ्यामध्ये आणि डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे जास्तीत जास्त अपवर्तन पारदर्शक पटलाद्वारे होत असते मग या पटलाच्या मागे एक गडद्य मांसल पडदा आहे ज्याला आपण बुबुळ असं म्हटलं जातं आणि वेगवेगळ्या लोकांच्या बुबुळाचे रंग वेगवेगळे असतात जसं ऐश्वर्याचे डोळे जर बघितले तर निळे आहेत किंवा फॉरेनर जे आहेत त्यांचे डोळे निळे असतात किंवा कुणाचे थोडेसे ब्राऊन कलरचे असतात कुणाचे काळेशार असतात तर हे वेगवेगळे रंग असू शकतात बुबुळाचे आणि बुबुळाच्या मध्यभागी बदलत्या व्यासाचे एक छोटेसे छिद्र असते त्यालाच डोळ्याची बाहुली असं म्हणतात ठीक आहे आणि डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी डोळ्याची बाहुली हेल्पफुल ठरते उपयुक्त ठरते त्यानंतर पुढे अजून डोळ्याबद्दल जाणून घेऊया तर बघा जर प्रकाश जास्त असेल तर बाहुलीचे अंकुंचन होतं म्हणजे आपण डोळ्याशी बारीक करायला लागतो सूर्याकडे आपण एकटक बघू शकत नाही तिथं अंकुंचन होतं बाहुलीचं आणि कमी प्रकाशात बाहुली रुंदा होते मग प्रश्न असा आला होता बघा ज्यावेळेस आपण थिएटरमध्ये किंवा सिनेमाच्या टॉकीजमध्ये ज्यावेळेस जाऊ त्यावेळेस तिथं पूर्णपणे गडदा अंधार असतो त्यावेळेस आपले तिथं डोळे रुंदा होतात तर का रुंदा होतात बघा इथूनच तुम्हाला लक्षात येईल तर रुंदावण्याचं कारण काय तर तिथं प्रकाश कमी असतो आणि कमी प्रकाशामध्ये आपल्या डोळ्याची बाहुली रुंदावत असते मग बुबुळाच्या पृष्ठभागावर पारदर्शक पटलांचा एक फुगवटा असतो हेही लक्षात ठेवा आणि डोळ्याच्या बाहुलीच्या लगतच मागे पारदर्शक द्विबहिर्गोल स्फटिकमय भाग असतो ज्याला भिंग म्हणून ओळखलं जातं लेन्स ठीक आहे आणि स्फटिकमय भिंग त्याच्या नाभी अंतराची सूक्ष्म आदलाबदल करत असते मग या भिंगामुळे किंवा या लेन्समुळे डोळ्याच्या आतील पडद्यावर वास्तव आणि उलट प्रतिमा तयार होत असते मग डोळ्याचा पडदा म्हणजे दृष्टीपटल ज्याला म्हटलं जातं तर हे दृष्टीपटल एक संवेदनशील पटल असते यामध्ये प्रकाश संवेदनशील पेशी असतात आणि या पेशी प्रकाशित झाल्यावर उत्तेजित होऊन विद्युत संकेत निर्माण करतात हे विद्युत संकेत डोळ्यासंबंधीच्या मेजातंतू मज्जातंतूद्वारे मेंदूकडे पाठवले जातात आणि नंतर मेंदू या संकेताचा अर्थ व्यक्त करतो आणि माहितीवर अशा प्रकारे प्रक्रिया करतो की वस्तू जशा आहेत तशाच आपल्याला आकलन होते किंवा आपल्याला तिथं ते दिसत असतं मग थोडंसं आपण डोळ्याची इमेज सुद्धा बघूया बघा ही पापणी आहे त्यानंतर ही आता असेल बाहुली हा आहे दृढपटल हे बुबुळ आणि ह्या असतील बुबुळाची कडा ठीक आहे मग बघा इथं बघू शकता तुम्ही थोडंसं डिटेलमध्ये बघायचं झालं तर हे असतील स्नायू ह्या वेगवेगळ्या रक्तवाहिन्या नेत्रचेता आणि दृष्टिबिंब हे आहे दृष्टीपटल हे असेल रक्तकपटल हे आहे श्वेतपटल किंवा दृढपटल ज्याला म्हणतात आणि हे आहे पारपटल हे आहे आपलं नेत्रभिंग किंवा लेन्स ही आहे बाहुली डोळ्याची आणि बुबुळ किंवा परितारिका बुबुळालाच परितारिका म्हणतात आणि हे आहेत रोमक स्नायू तर मग अशा प्रकारे ही डोळ्याची रचना आहे ठीक आहे त्यामध्ये बघू शकता तुम्ही दूरवरच्या व जवळवरच्या वस्तू पाहताना भिंगामध्ये कसा बदल होतो तर बघा दूरच्या वस्तूकडून येणारा 
त्यामध्ये भिंग चपट होतं आणि जवळच्या वस्तूकडून येणारा प्रकाश ज्यामध्ये भिंग फुगीर होतं प्रश्न येऊ शकतो बघा धूरची वस्तू ज्यावेळेस आपण बघतो किंवा धूरच्या वस्तूकडून ज्यावेळेस प्रकाश येतो त्यावेळेस आपल्या डोळ्याचं लेन्स किंवा भिंग जे आहे ते चपट होतं आणि जवळच्या वस्तूकडून जो येणारा प्र प्रकाश असतो त्यावेळेस ते बघताना भिंग फुगीर होतं हे तुम्हाला मी डायग्राममध्ये इथं दाखवलेलं आहे त्यानंतर बघा पुढे बघूया निरोगी डोळे जे आहेत आपले निरोगी डोळ्यांपासून ज्या कमीत कमी अंतरावर वस्तू असताना ती सुस्पष्ट व डोळ्यावर ताण न येता दिसू शकणे त्या अंतराला सुस्पष्ट दृष्टीचे लघुत्तम अंतर असं म्हणतात आणि वस्तूच्या त्या स्थानाला डोळ्याचा निकट बिंदू म्हणतात मग निरोगी मानवी डोळ्यासाठी निकट बिंदू डोळ्यापासून पंचवीस सेंटीमीटर अंतरावर असतो प्रश्न येण्याचे चान्सेस आहेत किती निकट बिंदू डोळ्यापासून पंचवीस सेंटीमीटर अंतरावर असतो त्यानंतर डोळ्यापासून ज्या जास्तीत जास्त अंतरावर वस्तू असताना ती सुस्पष्टपणे दिसू शकते त्या अंतराला सुस्पष्ट दृष्टीचं अधिकतम अंतर म्हणतात आणि वस्तूच्या त्या स्थानाला डोळ्याचा दूरबिंदू म्हटलं जातं मग निरोगी मानवी डोळ्यासाठी दूरबिंदू अनंत अंतरावर असतो इन्फिनिटी ठीक आहे हे लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढे जाऊया बघा नेत्रगोलाचा व्यास सुमारे दोन पॉईंट चार सेंटीमीटर असतो प्रश्न येऊ शकतो मानवी डोळ्यामध्ये भिंगाचे कार्य खूप महत्त्वाचं आहे आणि भिंगांचं नाभी अंतर बदलून वेगवेगळ्या अंतराशी वस्तूशी डोळा समायोजन करत असतो जसं की खूप प्रकाशामध्ये प्रसरण पावतो सॉरी अंकुंचन पाहतो आणि कमी प्र प्रकाशामध्ये तो प्रसरण पावत असतो जसं मी तुम्हाला थिएटरचं उदाहरण दिलेलंच आहे त्यानंतर निरोगी डोळ्याकरिता डोळ्यातील स्थायू स्थितील असताना डोळ्याच्या भिंगाचे नाभी अंतर दोन सेंटीमीटर असते आणि डोळ्याच्या भिंगाचा दुसरा नाभी हे बिंदू डोळ्याच्या आतील पडद्यावर असतो हेही लक्षात ठेवा त्यानंतर बघूया काही दृष्टीदोष आणि त्यावरील उपाय ह्यावर नेहमी प्रश्न येतात बघा काही लोकांना डोळ्यातील समायोजन शक्ती कमी झाल्याने वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत मग डोळ्यातील अपवर्तन दोषामुळे दृष्टी अंधुक व अस्पष्ट होते मग सामान्यतः दृष्टीचे तीन अपवर्तन दोष आहेत ज्यामध्ये लघुदृष्टी किंवा निकटदृष्टीता ज्याला मायोपिया म्हटलं जातं दूरदृष्टीता हायपरमेट्रोपिया ज्याला म्हटलं जातं आणि वृद्धदृष्टीता म्हणजेच प्रिसोपिया असंही म्हणतात मग त्यातील पहिला आपण बघूया लघुदृष्टीता किंवा निकटदृष्टीता या दोषामध्ये मानवी डोळा जवळपासच्या वस्तू व्यवस्थित पाहू शकतो पण दूरच्या वस्तू स्पष्टपणे दिसत नाहीत म्हणजेच डोळ्याचा दूरबिंदू अनंत अंतरावर नसून तो जवळ असतो मग निकटदृष्टीता दोषात दूरच्या वस्तूची प्रतिमा डोळ्यातील दृष्टीपटलाच्या अलीकडेच तयार होते आणि निकटदृष्टीता दोषाची दोन संभाव्य कारणे असतात ज्यामध्ये डोळ्यातील पारपटल व नेत्रभिंग यांची वक्रता वाढल्यामुळे भिंगाची अभिसारी शक्ती जास्त असते आणि नेत्रगोल लांबट झाल्याने सुद्धा हा आकार किंवा हे जे अंतर आहे ते तिथं वाढलेलं असते मग यावर उपाय काय तर बघा योग्य नाभी अंतर असलेल्या अंतर्गोल भिंगाचा चष्मा वापरून ह्या दोषाचं निराकरण इथं करता येते मग अंतर्गोल भिंगाचे नाभी अंतर ऋण असते आणि त्यामुळे निकट दृष्टी दोषाच्या डोळ्यासाठी ऋणशक्तीचा चष्मा असतो ज्यामध्ये दूरदृष्टीता पुढचा दोष जो आहे ज्याला हायपर मेट्रोपिया असं म्हटलं जातं मग या दोषामध्ये मानवी डोळा दूरच्या वस्तू व्यवस्थित पाहू शकतो पण जवळच्या वस्तू स्पष्टपणे दिसत नाहीत म्हणजेच डोळ्याचा निकट बिंदू पंचवीस सेंटीमीटरवर असायला पाहिजे तर या अंतरावर न राहता तो दूरवर असतो ठीक आहे आणि जवळची वस्तू प्रतिमा डोळ्यातील दृष्टीपटलाच्या पाठीमागे तयार होते आणि दूरदृष्टीता दोषाची दोन संभाव्य कारणे आहेत जे की डोळ्यातील पारपटल व नेत्रभिंग यांची वक्रता कमी झाल्यामुळे भिंगाची अभिसारी शक्ती कमी असते आणि नेत्रगोल उभट झाल्यामुळे सुद्धा हे अंतर कमी होतं मग योग्य नाभी अंतर असलेला बहिरगोल भिंगाचा चष्मा वापरून हा दोष इथं कमी करतायत बघा ह्या आपल्याला बहिरगोल किंवा अंतर्गोल कुठला वापरायचा यावर जोड्या लावासुद्धा आलेले आहेत तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं त्यानंतर बहिरगोल भिंगाचे नाभी अंतर धन असते त्यामुळे दूरदृष्टीचा दोषाच्या डोळ्यासाठी धन चक्तीचा चष्मा तिथं वापरला जातो किंवा चष्मे चष्मा तिथं लागत असतो मग दोषाच्या प्रमाणानुसार वेगवेगळ्या डोळ्यांसाठी बहिरगोल भिंगांची शक्ती सुद्धा वेगवेगळी असते बघा पॉईंट वेगवेगळा असू शकतो ओके त्यानंतर बघूया पुढचा दोष तो म्हणजे वृद्ध दृष्टीता दॅट इज प्रेस बायोपिया ज्याला म्हटलं जातं मग बघा वाढत्या वयानुसार डोळ्याची समायोजन शक्ती सामान्यतः कमी होते म्हणजेच डोळ्याजवळील भिंगाचे स्नायू भिंगांचे नाभी अंतर बदलण्याची क्षमता गमावतात मग वयस्कर जे माणसं आहेत वयस्कर माणसाचा निकट बिंदू डोळ्यापासून मागे सरतो 
त्यामुळे त्यांना चष्म्याशिवाय जवळपासच्या वस्तू दिसतच नाहीत स्पष्ट दिसत नाहीत स्पष्ट दिसणं कठीण असतं मग काही लोकांना दूरदृष्टीता आणि निकटदृष्टीता असे दोन्ही दोष जाणवतात हा दोष दूर करण्यासाठी त्यांना द्विनाभीय भिंगाची आवश्यकता असते मग द्विनाभीय भिंगामध्ये वरचा भाग अंतर्गोल भिंगाचा असून निकटदृष्टीचा दोष दूर करतो आणि खालचा बहिर्गोल भिंगा असून तो इथं दूरदृष्टीचा दोष कमी करू शकतो ठीक आहे तर हे आपण तिन्ही प्रकार इथं अभ्यासलेले आहेत मग अंतर्गोल भिंगाचं वापर बघूया वैद्यकीय उपकरणं स्कॅनर आणि सी डी प्लेअरमध्ये ज्यामध्ये डॉक्टर वगैरे वापरतात त्यानंतर दरवाजावरील नेत्रदर्शक जे आपण हे म्हणतो भिंग जे म्हणतो दरवाजावर लावलेलं असतं बाहेरील कोण आलेलं आहे ते लक्षात बघल बघण्यासाठी त्यानंतर चष्मांचे म्हणजेच निकटदृष्टीचा दोषाचं निराकरण करण्यासाठी अंतर्गोल भिंगाचा उपयोग केला जातो विजेरी ज्यामध्ये बल्बद्वारा निर्माण झालेल्या प्रकाशाला विस्तृतपणे विखुरण्यासाठी अंतर्गोल भिंगाचा वापर करतात कॅमेरा दुर्बीन आणि दूरदर्शी यामध्ये सुद्धा अंतर्गोल भिंगाचा वापर केला जातो तर हे उपयोग सुद्धा लक्षात ठेवायचे यावर सुद्धा प्रश्न येतात त्यानंतर बहिर्गोल भिंगाचे उपयोग साधा सूक्ष्मदर्शक दॅट इज सिम्पल मायक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शक म्हणून म्हणजेच कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणून दूरदर्शी किंवा दुर्बीन म्हणजेच टेलिस्कोप म्हणून प्रकाशीय उपकरणामध्ये आणि चष्म्यांमध्ये सुद्धा बहिर गोल भिंगांचा वापर केला जातो त्यानंतर पुढे जाऊया बघा दृष्टी सातत्य म्हणजे काय हेही जाणून घेऊया मग वस्तूची प्रतिमा नेत्रभिंगाद्वारे दृष्टीपटलावर तयार केली जाते म्हणून वस्तू आपणास दिसते आणि वस्तू जोपर्यंत डोळ्यासमोर आहे किंवा डोळ्यासमोर असते तोपर्यंत तिची प्रतिमा दृष्टीपटलावर असते मग वस्तू दूर केल्याबरोबर प्रतिमासुद्धा नाहीशी होते आणि आपल्याला आपल्या डोळ्याच्या बाबतीत वस्तू दूर केल्यानंतरही एक छेद एक छेद साठ सेक सॉरी सोळा सेकंदांपर्यंत प्रतिमेची दृष्टीपटलावर परिणाम तसाच राहतो आणि काही काळ दृष्टीपटलावर संवेदना टिकते या परिणामालाच दृष्टी सातत्य म्हणतात उदाहरणार्थ बघा आपण ॲनिमेशन बघतो ॲनिमेटेड ठीक आहे सगळ्याच कार्टून बघतात तर कार्टूनचा जो जन्म आहे तो ह्याच टेक्नॉलॉजीमधून झालेला आहे दृष्टी सातत्य किंवा ज्याला चलचित्र असं म्हटलं जातं ठीक आहे तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं उदाहरण बेस्ट एक्झाम्पल कार्टूनचं ठीक आहे त्यानंतर पुढे जाऊया बघा धातूंचं क्षरण म्हणजे काय हे अभ्यासूया करोजन ऑफ मेटल्स ठीक आहे लोखंडी वस्तू ज्यावेळेस आपण दुकानातून आणतो त्यावेळेस खूप चकचकीत असतात त्या आणि लोखंडी वस्तू काही दिवसानंतर गंजतात मग बघा लोखंडी वस्तू गंजण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते आणि त्यामुळेच लोखंडांचे गंजणे किंवा क्षरण म्हणजेच गंजणे ही एक महत्त्वाची प्रमुख समस्या आहे मग लोखंडाची दमट हवेबरोबर अभिक्रिया होऊन त्यावर एक तांबूस पदार्थ तयार होतो ज्याला हे म्हटलं जातं म्हणजेच एफ ई टू ओ थ्री एच टू ओ जमा होतो आणि या पदार्थाला रस्ट किंवा गंज म्हणतात ठीक आहे मग बघा पुढचं अजून एक गंजणं होतं तांब्याच्या भांड्याच्या पृष्ठभागावर दमट हवेतील कार्बन डायऑक्साईडची अभिक्रिया होते आणि या अभिक्रियेत तांब्यावर कॉपर कार्बोनेट म्हणजेच सी यू सी ओ थ्रीचा हिरवा थर जमा होतो मग हिरवा थर जमा झाल्यामुळे तांब्याची चकाकी जाते आणि तांब्यामला कळकणं किंवा पेटिनेशन असं म्हटलं जातं आणि म्हणूनच तांब्याला किंवा तांब्याच्या भांड्यामध्ये किंवा पितळेच्या भांड्यामध्ये ताक नाही ठेवत कारण ताकाची अभिक्रिया तिथं होते आणि म्हणूनच ताक तिथं हिरवट व्हायला लागतं तर हेही लक्षात ठेवा आणि ते पुढे चालून विष बनतं जे की आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतं पुढे जाऊया बघा अतिशय चांदी चांदीचं सुद्धा करोजन किंवा क्षरण होतं मग ज्यावेळेस आपण दुकानातून चांदी विकत आणतो त्यावेळेस ती शुभ्र असते परंतु चांदी हा वस्तूचा हवेशी संपर्क आल्यास कालांतराने त्या वस्तू काळ्या पडतात इथं दिसेल बघा तुम्हाला इमेजमध्ये आणि कारण हवेतील हायड्रोजन सल्फाईडची चांदीची अभिक्रिया होऊन सिल्वर सल्फाईड म्हणजेच ए जी टू यास असा तिथं तयार थर तयार होतो आणि म्हणूनच ती वस्तू आपल्याला काळ बनलेली दिसते तर हे नाव लक्षात ठेवा हायड्रोजन सल्फाईड ठीक आहे त्यानंतर ॲल्युमिनियमचं ऑक्सिडीकरण होऊन त्याच्यावर ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा पातळ थर तयार होतो जे की तुम्ही इथं बघू शकता तीनशे वर्षापूर्वी तांब्यापासून बनवलेली स्वातंत्र्य देवीची पुतळा ही जो आहे तो हिरवट रंगाचा झालेला आहे गंजलेला साखळदांड आणि हे चांदीचं भांड तुम्हाला काळ बनलेलं इथं दिसत आहे ठीक आहे तर मग बघा क्षरण कसं कंट्रोल केलं जातं किंवा प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन आहे ते कसं केलं जातं तर क्षरण प्रतिबंद विविध मार्गांनी करता येतं ज्यामध्ये धातूंच्या पृष्ठभागावर अशा एखाद्या पदार्थाचा थर बसवला जातो ज्यामुळं हवेतील बाष्प आणि ऑक्सिजन यांचा धातूशी संपर्क रोखला जाऊन त्यांच्यामध्ये अभिक्रिया होणार नाही अशी काळजी घेतली जाते 
त्यानंतर धातूंच्या पृष्ठभागावर रंग तेल ग्रीस किंवा वॉर्निश यांचा थर लावला जातो उदाहरणार्थ लोखंडाचं क्षरण या पद्धतीनं रोखता येतं त्यानंतर क्षरणक्षम धातूवर आर अक्षरणक्षम धातूचा थर चढवला जातो ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की जस्त किंवा विलेपन दॅट इज गॅल्वनायझिंग म्हटलं जातं त्याला मग या पद्धतीत काय होतं बघा तर या पद्धतीत लोखंड किंवा पोलादाचं क्षरण थांबवण्यासाठी जस्त म्हणजेच झिंकचा पातळ थर त्यावर देण्यात येतो उदाहरणार्थ चकाकणारे लोखंडी खिळे टाचण्या हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता मग या पदार्थात सॉरी या पद्धतीत जास्त लोखंडापेक्षा जास्त विद्युत धन आहे आणि त्यामुळं त्याचं क्षरण आधी होतं आणि काही पावसाळ्यांच्या कालावधीनंतर जस्ताचा थर निघून जातो आणि आतील लोखंड उघडं पडतं आणि यावेळी लोखंड गंजण्यास परत सुरुवात होते ठीक आहे तर हेही तुम्ही लक्षात ठेवायचे त्यानंतर कथिलीकरण दॅट इज टिनिंग ज्याला म्हणतात मग कथिलीकरण तुम्ही बघू शकता जे की कलई करणं म्हटलं जातं याला आणि तांब्याच्या आणि पितळ्याच्या भांड्यावर जो हिरवट रंगाचा थर जमा होतो क्षरणामुळे तर हा हिरवट रंगाचा थर विषारी असतो आणि अशा भांड्यामध्ये ज्या वेळेस आपण ताक कडी किंवा आमटी ठेवतो त्यावेळेस ते कळकतं आणि हे सर्व थांबवण्यासाठी इथं कथिलीकरण केलं जातं टिनिंग केली जाते ठीक आहे त्यानंतर धनागरीकरण दॅट इज अनोडायझेशन मग या पद्धती तांबे अल्युमिनियम यासारख्या धातूंवर विद्युत अपघटनाद्वारे त्यांच्या ऑक्साईडचा पातळ मजबूत असा लेप देतात त्यासाठी तांबे किंवा अल्युमिनियमची वस्तू धनाग्र म्हणून वापरलं जातं मग ऑक्साईडचा लेप पृष्ठभागावर सर्वत्र एकसारखा असल्याने धातूंचं क्षरण रोखण्यासाठी हा हेल्पफुल ठरतो उपयोगी पडतो त्यानंतर विद्युत विलेपन दॅट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज्याला म्हटलं जातं मग या पद्धतीत विद्युत अपघटनाद्वारे कमी अभिक्रियाशील धातूचा जास्त अभिक्रियाशील धातूवर थर देतात ज्यामध्ये चांदीचं विलेपित चमचे सोने विलेपित दागिने हे विद्युत विलेपनाचे उदाहरण आहेत ठीक आहे त्याला खोटं खरं किंवा सॉरी डुप्लिकेट सोनं म्हटलं जातं हेही लक्षात ठेवायचं त्यानंतर पुढे संमिश्रीकरण दॅट इज अलॉईंग यावर तर बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये खूप सारे प्रश्न खूप वेळा विचारण्यात आलेले आहेत खूप म्हणजे खूप वेळा मग बघा आपण खूप साऱ्या वस्तू आपल्या नेहमीच्या वापरात वापरत असतो मग सध्या वापरत असलेले बहुसंख्य धातूरूप पदार्थ ही संमिश्र स्वरूपात असतात अलॉयज मग यामागचा महत्त्वाचा धातू म्हणजे किंवा यामागचा महत्त्वाचा हेतू म्हणजे धातूची क्षरण पावण्याची तीव्रता कमी करणे मग एका धातूमध्ये ठराविक प्रमाणात इतर धातू किंवा अधातू मिसळून तयार होणाऱ्या एक जिन्सी मिश्रणाला संमिश्रण असं म्हणतात उदाहरणार्थ ब्रॉन्झ मग ब्रॉन्झ हे नव्वद टक्के तांबे आणि दहा टक्के कथिल यांच्यापासून बनवलं जातं मग ब्रॉन्झचे पुतळे उन्हा पावसातही चांगले राहतात हवा पाण्याने डाग न पडणारे व न गंजणारे स्टील हे सेवन्टी फोर पर्सेंट लोह एटीन पर्सेंट क्रोमियम आणि एट पर्सेंट कार्बन यांच्यापासून तयार होते मग याचप्रमाणे आजकाल काही नाणीसुद्धा तयार केली जातात नाणी बनवण्यासाठी सुद्धा संमिश्रांचा वापर केला जातो तर इथं आपल्याला अतिशय महत्त्वाचं हे लक्षात ठेवायचं आहे संमिश्रे त्यानंतर पुढे जाऊया संमिश्रामध्ये संमिश्रामध्ये एक धातू जेव्हा पारा असतो तेव्हा त्यास पारच संमिश्र म्हणजेच अमलगम असं म्हटलं जातं आणि सोडियम अमलगम झिंक अमलगम इत्यादी उदाहरणं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत त्यानंतर रजत पारत संमिश्राचा उपयोग बहुत करून दं दंतवैद्य करत असतात दाताचे डॉक्टर करत असतात आणि सुवर्ण पारत संमिश्राचा उपयोग सोन्याच्या निष्कर्षणासाठी केला जातो हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे मग इथं आपण काही महत्त्वाच्या गोष्टी अभ्यासलेल्या आहेत जे इयत्ता दहावीचा तो भाग एक आहे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा याचा तर शेवटचे दोन जे चॅप्टर राहिले ते येणाऱ्या भागामध्ये आपण डिस्कस करूया ज्यामध्ये कार्बन आपण डिटेल अभ्यासूया कार्बन एक संयुग आणि त्यानंतर काही अवकाशीय घटना हे सुद्धा आपण डिटेल अभ्यासूया जे येणाऱ्या परीक्षांसाठी हेल्पफुल ठरेल चला तर मग येत्या भागामध्ये भेटूया तुम्ही हे जास्तीत जास्त जे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ते शेअर करा खू तुमच्या मित्रमैत्रिणींना रेकमेंड करा म्हणजे त्यांनासुद्धा कळेल आणि सगळ्यांनाच इथं आपल्याला ह्याचा फायदा करायचा आहे जे येणाऱ्या एक्झामसाठी हेल्पफुल ठरतील चला तर मग भेटूया पुढच्या भागामध्ये थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग